，干嘛去？松手！不松！你放开我！放不开。扯平了，你当我是医疗废物啊？越完就扔。我累了，我想休息说卓然是你青春的回忆，这事我不反对啊。但是夏初，你要知道，青春的回忆，它不全都是那么可靠。卓然昨天为什么会出现在隧道？他告诉你了吗？他说，夜跑经过。夏初，这个世界上的危险呢，比你以为的要多得多。防范陌生人，其实跟防范熟悉的陌生人一样重要。所以你没事的时候，多跑跑步，运动运动，千万不要一个人去旅行，也别一个人住酒店。把你手机的快捷号码设成报警电话，有事直接报警。到任何地方，电梯、楼梯间、护警箱的位置一定要记清楚。还有啊，不管再快的电梯，三层之内人的奔跑速度是可以追上的。所以，如果有任何意外情况，要坐电梯的话，一定要按三层之上。如果需要的话，可以多按几个楼层，迷惑对方。如果实在是有问题脱不了身，尽量让自己置身于人群之中，大声呼救。你手边任何东西，都可以拿起来当防身武器。总之呢，夏医生，你要学会保护自己。只有把你自己保护好了，你才有机会去拯救更多的人。明白吗？你干嘛突然跟我说这些啊？我要移防了。什么时候走？还不确定。所以我转业的事儿，你真没什么要跟我说说的。我嫌弃你爸爸的每一个缺点，但是想爱他全部的优点，你也是吗？去过公安局了。还不睡啊？睡不着。小雪送阿姨去机场了。我知道。有个东西要给你，你等一下。嗯、这是你妈妈临走时给我的礼物，还给你。他给你的，你给我干嘛？不能要。为什么？我们是做戏给他看，收了，玩笑就开大了
，有多大？他要我跟我爸妈商量双方父母见面的事儿，让我劝你转业。那你怎么答复他的？我只能告诉他，我们暂时没有结婚的打算。恋爱可以做个假，结婚不行。结婚牵扯到双方父母家庭。你怪我不守信用也好，让我搬出去也好，总之我演不下去了。我不想骗你妈妈。我是说，你打算怎么劝我？什么？转业的事儿，我想听你说说。没什么可说的，走与不走，是你自己的选择。